తగ్గింది కానీ బ్రెంట్ క్రూడ్ మాత్రం ఎయిటీ సిక్స్ డాలర్స్ పైకి వెళ్ళింది కాబట్టి మనకు సంబంధించింది ఒక నెగిటివ్ క్యూ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్స్లో ఒక ఫాల్ చూసాం అండ్ యూఎస్ సంబంధించి గురువారం రాబోతున్న జూలై సిపిఐ నెంబర్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ నెంబర్స్ ఆధారంగానే సెప్టెంబర్లో అక్కడ ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీ డెసిషన్ వస్తుంది ఇక మన మార్కెట్ సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ రిజల్ట్ సీజన్ ఈ వారంతో దాదాపుగా ముగిసిపోతుంది లార్జ్ క్యాప్ సంబంధించి అన్ని రిజల్ట్స్ దాదాపుగా వచ్చేసాయి ఎస్బీఐ బ్రిటానియా మనం ఫ్రైడే రోజు డిజపాయింటింగ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం చూసాం సో ఫ్రైడే ఆఫ్ కోర్స్ మార్కెట్స్ అయితే బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యాయి ప్రధాన కారణం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండు స్టాక్స్ మనకు చక్కటి బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది చూసాం ఒక ర్యాలీ చూసాం ఇది కొనసాగితే మంచిదే కొనసాగకపోతే మాత్రం మార్కెట్స్ ఇక్కడ కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సమీపంలో ఒక రెసిడెన్స్ ఉంది సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ డే ఎక్స్ప సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ మొన్న మనం ఆగస్ట్ థర్డ్ ఏదైతే లో చూసాము నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అది ఒక సపోర్ట్ కావాలి ఆ సపోర్ట్ కంటిన్యూ అయితే మంచిదే లేదంటే ఇక్కడ మనకు మార్కెట్స్లో కొంత ఇండెక్స్ పరంగా కరెక్షన్ కూడా సంభవమే కరెక్షన్ అంటే పెద్ద కరెక్షన్ రాకపోవచ్చు బట్ ఏదైనా ఒక మైనర్ కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలను మనం కొట్టి పారేయలేం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక లీడర్షిప్ క్రైసిస్ అనేది కనిపించింది సరే ఫ్రైడే రోజు ఆర్ఐఎల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కొంత లీడర్షిప్ రోల్ ప్లే చేశాయి బట్ అది కంటిన్యూ అవుతుందా ఫాలో ఆన్ బయింగ్ వస్తుందా చూడాలి అండ్ ఎర్నింగ్ సీజన్ దాదాపుగా లార్జ్ క్యాప్స్ సంబంధించి అయిపోయింది ఇంకా మిడ్ క్యాప్స్ కొంత మిగిలి ఉన్నాయి అండ్ ఆగస్ట్ సిరీస్లో ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ కొనసాగుతుంది మనం త్రీ మంత్స్ వరుసగా ఎఫ్ఐఎస్ కొన్నారు మే జూన్ జూలై మరి ఈ నెలలో ఆగస్టులో కొంటున్నారా లేకపోతే అమ్ముతున్నారా అనేది అర్థం కాని పరిస్థితి ఎందుకంటే లాస్ట్ సిక్స్ సెషన్స్ మనం వరుసగా సెల్లింగ్ అనేది గమనించాం ఫ్రైడే రోజు కూడా ఐదు వందల యాభై ఆరు కోట్లు సెల్లింగ్ అనేది చూసాం మనం డిఐఎస్ కొంత బయింగ్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరిది పరస్పర భిన్న ధృవాలుగా పనిచేస్తారు అది మనకు తెలిసిందే అండ్ ఐపీఓ మార్కెట్లో కాన్కార్డ్ ఎస్బిఎఫ్సి కాన్కార్డ్ బయోటెక్ అలాగే ఎస్బిఎఫ్సి స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇది సో ఈ రెండు కూడా ఐపీఓస్కి మంచి గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఉంది అది కొంత పాజిటివ్ అంశం అండ్ ఇవాళ యథార్థ హాస్పిటల్స్ లిస్టింగ్ జరగబోతుంది ఈ విధంగా లిస్ట్ అవుతుంది చూద్దాం ఎందుకంటే నార్మల్గా ఈ మధ్య వస్తున్న అన్ని ఐపీఓల మాదిరిగానే దీనికి కూడా హ్యూజ్ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ రావడం అనేది చూసాం ఇక రిజల్ట్ సీజన్లో ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా ఎస్బీఐ బ్రిటానియా ఎస్బీఐ అయితే ఆల్ రెస్పెక్ట్స్లో డిజపాయింట్ చేసింది ఎన్ఐఎమ్స్ లోన్ గ్రోత్ ఇలా మెజారిటీ ఆఫ్ ది పారామీటర్స్లో కొంత ఈవెన్ అసెట్ క్వాలిటీలో కూడా కొద్దిగా చిన్న స్వల్ప బలహీనత అనేది మనకు కనిపించింది అఫ్కోర్స్ ఇదేమీ అంత కంగారు పడాల్సిన అంశం కాదు కానీ రిజల్ట్ అయితే డిజపాయింట్ చేసింది అందుకనే మనం రిజల్ట్ రియాక్షన్ కూడా చూసేసాం ఫ్రైడే రోజునే బ్రిటానియా రిజల్ట్ డిజపాయింట్ చేసింది బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ డిజపాయింట్ చేసింది బట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా డిజపాయింట్ చేసింది అలాగే హడ్కో కూడా రిజల్ట్ బాగాలేదు రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్ కూడా మనల్ని నిరాశపరిచింది అయితే జెన్ టెక్నాలజీస్ రిజల్ట్ బాగుంది అలాగే ఆయిల్ ఇండియా రిజల్ట్ బాగుంది డిక్సన్ ఆఫ్కోర్స్ డిక్సన్ ఈజ్ ఏ ల్యాప్టాప్ బేస్డ్ న్యూస్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి ఐక్యూ లైటింగ్ రిజల్ట్ బాగుంది బెక్టర్స్ ఫుడ్ రిజల్ట్ బాగుంది కింగ్ ఫార్ సైన్స్ ఐఎఫ్జిఎల్ రిఫ్రాక్టరీస్ కేఎం షుగర్ ఇవి రిజల్ట్ బెటర్గా ఇచ్చిన పాజిటివ్గా ఇచ్చిన కంపెనీల లిస్ట్ సో వీటన్నిటికీ ఇవాళ మార్కెట్స్లో మనం ఇవాళ కూడా ఎస్బీఐలో రిజల్ట్ రియాక్షన్ కొనసాగుతుంది సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ కౌంటర్లో లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా బట్ పెద్ద కరెక్షన్ ఏదైనా వస్తే మాత్రం తప్పకుండా కొనుక్కోవచ్చు మేబీ ఒక ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్ కనుక ఒకవేళ వస్తే తప్పకుండా కొనుక్కోవచ్చు ఎస్బీఐ స్టాక్ని సో ఇలా మనం మార్కెట్ డైరెక్షన్ చూడొచ్చు సో ఈ వారం చాలా కీలకం ఎందుకంటే మనకు టెన్త్ రోజున మానిటరీ పాలసీ రివ్యూ ఉంది బహుశా వడ్డీ రేట్లు యథాతథంగానే ఉంచుతారు ఏమీ పెద్దగా మార్చకపోవచ్చు అనే ఒక ఊహాగానం మార్కెట్లో కనిపిస్తోంది బట్ ఈ ప్రైస్ రైజ్ని ఏ విధంగా ఆర్బీఐ కామెంట్ చేస్తుంది మన టొమాటోలు కావచ్చు అల్లం వెల్లుల్లి కావచ్చు ఇవన్నీ విపరీతమైన ధరలతో మనం కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి వచ్చింది దీని ప్రభావం ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఏ విధంగా
సో ఈ విధంగా మనం క్యూస్ని తీసుకోవచ్చు మార్కెట్ సంబంధించి అందిస్తూ మాట్లాడదాం సో కుటుంబరావు గారు ఫ్రెష్ వీక్ ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఈ వారంలో ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మార్కెట్ లో మోస్ట్ కీలకం ఈ వారం అండి క్లియర్లీ ఆర్బీఐ పాలసీ మీటింగ్ అనమాట టెన్త్ నాడు ఎందుకంటే ఆర్బీఐ పాలసీ మీటింగ్ స్టేటస్ కో వస్తుందని తెలిసి కూడా అనమాట ఎంతో కొంత కమెంటరీ ఈ విధంగా ఉంటుంది కాస్త హాకిష్ గా ఉంటుందా లేకపోతే కమెంటరీలో కూడా చేంజెస్ లేకుండా ఉంటాయా అనేది చూడాలి ఎందుకంటే ఈ క్వార్టర్ లో క్లియర్లీ అనమాట ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ తెర మీదకి వచ్చింది అన్ని రేట్లు కూడా పెరిగి అనమాట రైట్ ఫ్రమ్ రైస్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టి టమాటో వరకు అనమాట ఏ విధంగా పెరిగినాయి దాని ఇంపాక్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ పైన ఎట్లా ఉందని అయితే మామూలుగా ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎప్పుడు కూడా ప్రై రేట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్ తోటి ట్యాకిల్ చేయలే ఇప్పుడు చేయరని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం కూడా కాబట్టి ఓవరాల్ గా అనమాట స్టేటస్ కు మెయింటైన్ చేస్తా కమెంటరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కీలకం అవుతుంది అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి నేను అనుకుంటున్నా అదే సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ రీపో రేట్ అట్లనే ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అయితే ఆ ఇష్యూ పక్కన పెడితే ఒక్కటి యుఎస్ ట్రెజరీ ఇళ్ళు మాత్రం ఫోర్ పర్సెంట్ బియాండ్ వెళ్తాం వల్లన ఎఫ్ఐఐ సాటిట్యూడ్ కాస్త నెగిటివ్ గానే ఉంటుంది ఎఫ్ఐఐస్ బయంకి తిరిగి వచ్చే వరకు మాత్రం మార్కెట్ లో కాస్త అప్రమత్తత అవసరం అని చెప్పేసి అంటాను ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ కూడా ఓవరాల్ ఫిగర్స్ చూస్తే కనుక ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దాదాపు మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు పై చిలుకు అమ్మటం చూసాం అయితే డిఐఐస్ మాత్రం డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దాదాపు ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్ల వరకు కొన్ని ఫుల్లీ కంపెన్సేట్ చేశారని చెప్పేసి కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ బెంచ్ మార్క్ ఇండిసెస్ లైక్ నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ నష్టాల్లో ఎండ్ అయినా సరే లాస్ట్ వీక్లీ బేసిస్ లో చూస్తే కనుక బోత్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ మాత్రం పాజిటివ్ గా గెయిన్ అయింది పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ రెండు నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ లోను నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ లోనూ గెయిన్స్ కనిపించింది కాబట్టి బ్రాడర్ మార్కెట్ లోనే యాక్షన్ ఉంది బెంచ్ మార్క్ ఇండిసెస్ లో కాస్త అప్రమత్తత ఉంది సెక్టర్ రొటేషన్ అవనేయండి స్టాక్ రొటేషన్ అవనేయండి ఏదైనా సరే అంత క్విక్ గా పరిగెత్తుకుని ఇరవై వేలు అటెంప్ట్ చేసే సూచనలు అయితే నిఫ్టీ కనపట్టలేదు అండ్ ఇక్కడ కపుల్ ఆఫ్ టెక్నికల్ పాయింట్స్ కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ ఒక అబ్జర్వేషన్ చాలా మంది మిస్ అయ్యి కూడా ఉండొచ్చు అనమాట అదేంటంటే విఐఎక్స్ ఒక్కసారి దాదాపు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనమాట తగ్గిపోయింది లాస్ట్ డే నాడు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ పర్సెంట్ అనమాట సింగిల్ డే నాడే తగ్గటం చూసాం అంటే క్లియర్లీ ఇండికేషన్ ఏంటంటే ఓవరాల్ గా విఐఎక్స్ లాస్ట్ శుక్రవారం నాడు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ తగ్గినా కూడా ఇటు వీక్లీ బేసిస్ లో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది అని అంటే కనుక హ్యూజ్ రెసిస్టెన్స్ నిఫ్టీకి పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందలు ఏడు వందల కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అని క్లియర్లీ అర్థం అవుతాం అయితే సపోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గరే ఉంది మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ అనమాట నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉన్న కింద ఉన్నంత సేపు మార్కెట్స్ వీక్ అని చెప్పాలి దాని పైన ఉన్నంత సేపు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఆల్ అన్ని లార్జ్ పొజిషనల్ ట్రేడ్స్ కూడా పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంట అయితే కాల్స్ అక్యుములేషన్ అనుకున్నట్టు ఇందాక వీక్స్ అని బట్టి అనమాట నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర పైల పై ఉన్నాయి చూడాలి ఫుడ్స్ కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర పైల పై ఉన్నాయి చూడాలి అక్కడే ఈ ఈ కీలకమైన పాయింట్లు అనమాట అయితే ఓవరాల్ గా ఇంకో నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే క్రూడ్ ఆయిల్ బయట గా ఆరు వారాలు కంటిన్యూస్ గా పెరిగింది ఇప్పుడు సిక్స్ వీక్స్ అనమాట పెరిగి దాదాపు ఇప్పుడు బ్రెంట్ అయితే ఎయిటీ సిక్స్ ప్లస్ అయిపోయింది ఈవెన్ టెక్సస్ అనమాట అంటే ఆర్డినరీ ఏదైతే ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేస్తామో అది ఎయిటీ త్రీ వచ్చింది అయితే అనుకోవచ్చు మనం రష్యా నుంచి కొంటాం కదా ఇక రష్యాది కూడా డిస్కౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది అది మనకి తెలుసు అనమాట అండ్ హై సీస్ లో ఇది వరకు అన్నంత కూడా బ్లాక్ సీ ఈవెంట్ సెలెప్ టైం దగ్గర నుంచి దొరకట్లేదు అది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి కాబట్టి క్రూడ్ ఇంపాక్ట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది మేబీ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో కూడా అనేది జాగ్రత్త అబ్జర్వేషన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట బట్ అదర్వైజ్ సెక్టార్స్ వైజ్ అంటామా స్టాక్స్ వైజ్ అంటామా కొత్త ఈ కర మీదకి వస్తున్నాయి దాన్ని బట్టి ట్రేడింగ్ లో కూడా ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంది అండ్ డెలివరీస్ కూడా మారుతున్నాయి లైక్ లాస్ట్ వీక్ అనమాట లాస్ట్ డే నాడు శుక్రవారం నాడు డెలివరీస్ చూస్తే కనుక ఆర్డ్ కౌంటర్స్ లిటరల్లీ
కేర్ఫుల్ గా చూడాలి షార్ట్స్ ఎక్కడ బిల్డప్ అవుతున్నాయి అనేది చూస్తే మార్కెట్ యాంటిసిపేట్ చేసినట్టుంది ఎస్బీఐ అనమాట వీక్నెస్ తో పాటు షార్ట్స్ కూడా బిల్డప్ అయినాయి కమ్మిన్స్ ఏబీ క్యాపిటల్ మెట్రోపాలిస్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఎంఎండ్ఎం లో షార్ట్స్ బిల్డప్ అయినాయి కొంత కవరింగ్ సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో వచ్చింది అని అంటే కనుక యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మనం అంటానే ఉన్నాం స్ట్రెంగ్ చూపిస్తుంది కాబట్టి లారస్ ల్యాబ్స్ అదే విధంగా లారస్ ల్యాబ్స్ వెనకాలి టారెంట్ ఫార్మా భారతి టెలి భారతీ ఎయిర్టెల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ జుబులెంట్ ఫుడ్లు హిందుస్థాన్ కాపర్లు కాస్త షార్ట్ కవరింగ్ కూడా అయ్యి అండ్ ఈవెన్ హిందాల్కోలో కూడా పోస్ట్ రిజల్ట్స్ అనమాట షార్ట్ కవరింగ్ అయ్యి స్టాక్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అవటం చూసాం మేబీ ఈ వారంలో రిజల్ట్ ఉంది కాబట్టి నేషనల్ అల్యూమినియం హండ్రెడ్ రూపీస్ అటెంప్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తాను నాలుగు కేర్ఫుల్ గా చూడమని చెప్పేసి కూడా అంటారు అదర్వైజ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో ఈ వారంలో రిజల్ట్స్ ని బట్టి కూడా అనమాట మనం యాక్షన్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే లిటరలీ ఫైనల్ లెక్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ఎస్పెషల్లీ ఎఫ్ఎండో లో ఉన్న స్టాక్స్ లో యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు అనమాట కూల్ ఇండియా గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్ హీరో మోటో కార్ప్ ఓఎన్జిసి టాటా పవర్ భారత్ ఫోర్జ్ అర్బిందో ఫార్మా ఈవెన్ జి ఎంటర్టైన్మెంట్ బాటా ఐఆర్సిటిసి బయోకాన్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను ఓల్టాస్ లాంటి స్టాక్ లో కూడా సైలెంట్ గా బయింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ వీక్నెస్ అయితే ఉందో దాని నుంచి రికవర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఈ లాస్ట్ లెగ్ లో స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడమంట బ్రాడర్ మార్కెట్ లో కూడా కొన్ని కొత్త స్టాక్స్ తెర మీదకి వస్తున్నాయి అవి అవైలబుల్ అని కూడా అంటాను కొన్ని ఇందుకా ఎంతకాలం వీక్ గా ఉన్నది క్విక్ హీల్ ఒకటి సడన్ గా ట్వంటీ పర్సెంట్ జంప్ అవటం చూసాం లో ప్రైజ్డ్ అనమాట హెచ్సిఎల్ ఇన్ఫోసిస్ వాల్యూమ్స్ తో పాటు లిటరలీ టూ క్రోర్ స్పై చేల్ కు వాల్యూమ్ తోటి ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చి అవటం చూసాం మొన్న ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి బోత్ థామస్ కుక్ అనమాట బాగా స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసింది మొన్న అండ్ స్మాలర్ కౌంటర్స్ లైక్ ఎల్జీ రబ్బర్ అవనేయండి యాగ్రీట్ ఎక్ అవనేయండి కల్ఫాయి లూబ్రికెంట్స్ ఆప్టిమస్ ఇన్ఫ్రాకాన్ వీటన్నిటిలో కూడా యాక్టివిటీ పెరిగింది అయితే ఇక్కడ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం వీటిలో ఒకసారి ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చేది కంటిన్యూస్ గా వాల్యూమ్ సస్టైన్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు లైక్ హెచ్ఎల్ ఇన్ఫోసిస్ టూ క్రోర్స్ పై చిల్ కు వాల్యూమ్ అయింది నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ లో మేబీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కో థర్టీ ల్యాక్స్ కో మళ్ళీ వాల్యూమ్స్ పడిపోయి ప్రైజ్ యాక్షన్ లేకపోతే మాత్రం అప్రమత్తగా ఉండాలి ప్రైజ్ సస్టైన్ అయ్యి పెరుగుతానే అప్పు ట్రెండ్ గానీ మెయింటైన్ అవుతా వాల్యూమ్స్ అవుతున్నాయి అనుకోండి డెఫినెట్లీ ఆ స్టాక్స్ తిరిగి ప్రీవియస్ హైస్ కూడా అటెంప్ట్ చేసి ముందుకు వెళ్తాయి ఇది సింపుల్ స్ట్రాటజీ అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయిన స్టాక్ కరెక్ట్ అయిన తర్వాత కన్సాలిడేట్ అయ్యి తిరిగి అటెంప్ట్ చేసేది వాల్యూమ్స్ తోటే అటెంప్ట్ చేస్తుంది వితౌట్ వాల్యూమ్స్ అటెంప్ట్ చేయదు అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట ఆలీనాలు పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇవాళ యుఎస్ స్టాక్ ఫీచర్స్ కూడా పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మార్కెట్ మైల్డ్ గ్యాప్ అప్ రావచ్చు సస్టైన్ అవుతుందా లేదా అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే చూడాలి మార్కెట్ ఇవాళ పాజిటివ్ గా మేబీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పాజిటివ్ గేమ్స్ తోటి సస్టైన్ అయితే కనుక నేను అనుకోవటం డెఫినెట్లీ మార్కెట్ ఈ వారంలో టోటల్ రికవరీ దిశగా కూడా పయనించవచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటే ఓకే దీంటి ఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక మళ్ళీ స్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు ఇలా చూస్తున్నారు మార్కెట్ ట్రెండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మార్కెట్ లో అసలు నా లెక్క ప్రకారం నెగిటివ్ ఫ్యాక్ట్ ఒకటి కూడా లేదండి ఏదో ఆశించినంత విపరీతమైన స్పీడ్ లేదని బాధపడాల్సిందేమో తప్పితే అదర్వైజ్ అండ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ స్పెక్టాకులర్ నా లెక్క ప్రకారం ఈ క్వార్టర్ లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ అన్నీ బాగున్నాయి మీరు చెప్పిన దానికి కొద్దిగా డిఫర్ అవ్వాలంటే స్టేట్ బ్యాంక్ గురించి చెప్తుంటే పేపర్ లో కామెంటరీ వదిలిపెట్టండి బట్ గ్రౌండ్ రియాలిటీలో నెంబర్స్ క్లోజ్ అబ్జర్వేషన్ చేసి చూస్తే ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ యాక్చువల్ గా స్టేట్ బ్యాంక్ ఈజ్ మై స్ట్రాంగెస్ట్ ఫేవరెట్ కంపెనీ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో మిగతా మిగతా అంశాల్లో బాగానే వచ్చింది రిజల్ట్ ప్రాఫిట్స్ అవన్నీ బాగానే వచ్చాయి కానీ ఎన్ఐఎమ్స్ అండ్ లోన్ గ్రోత్ ఈ రెండు డిసప్పాయింట్ చేశాయి అదే మార్కెట్ నెగిటివ్ గా తీసుకుంది అదే అంటే ఒక రకంగా అదే లాభం ఉండే మనకి మనకి ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉన్న కంపెనీ స్టేట్ బ్యాంక్ లాంటిది తక్కువ దొరుకుతుంటే నాకే డబ్బులు ఉంటే బ్లైండ్ గా పోనేస్తాను డౌట్ లేదు
అట్లాగే ఊరికి ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది అని ఆటోమొబైల్ ఏమైనా బాగాలేదని చూస్తే ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ లో లెవెన్ స్టాక్స్ డిక్లేర్ చేస్తే లెవెన్ బాగున్నాయి ఆటో యాన్సిలరీస్ లో మాత్రం కొద్దిగా పీకౌట్ అయిపోయినట్టు ఉంది ప్రైసెస్ బాగా రీజనబుల్ గా పెరిగి వచ్చినట్టు ఉన్నాయి ట్వంటీ టూ కంపెనీస్ లో ఫిఫ్టీన్ కంపెనీస్ ఏమో పెరిగితే ప్రాఫిట్లు సెవెన్ తగ్గినాయి అంటే ఇందులో కొనటానికి వీలుగా ఒక ఆరు ఏడు కంపెనీలే ఉన్నాయి సార్ అంటే ఆటో యాన్సిలరీస్ లో కొనుక్కునేటప్పుడు మీకు తెలిసిన ప్రతి కంపెనీ కొనుక్కుంటాను ఆటో యాన్సిలరీ ఆటో యాన్సిలరీ అంటానికి కొద్దిగా ఆలోచించాలి తప్పితే అదర్వైజ్ దట్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్ తర్వాత మూడవ క్రిటికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ కానీ మార్కెట్ కానీ అవతం ఇచ్చేది ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా క్యాపెక్స్ కోసం రావాలంటే క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఇంజనీరింగ్ సెక్టర్ చూడాలి అందులో కూడా అన్ని స్టాక్స్ బాగున్నాయి సో నా లెక్క ప్రకారం ఈ ఫౌండేషన్ ఇప్పుడు ఫామ్ అవుతున్న ఫౌండేషన్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లీ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఈసారి కనుక పెరగడం మొదలు పెడితే నా లెక్క ప్రకారం ట్వంటీ థౌజండ్ చాలా తేలిగ్గా తడిపోతుంది చాలా తేలిగ్గా సో నాకు ఐ హ్యావ్ నో హెజిటేషన్ టు సే ఇంతకన్నా బెటర్ గా మార్కెట్ ఉంటుందా కొనుక్కోవడానికి అంటే ఉండదు మార్కెట్ లో పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండి బోల్ లో అన్ని కంపెనీలు ఫెయిర్ వేల్ తీసుకున్న తక్కువలో దొరుకుతాయి మనం కొనుక్కోవడానికి వీలుగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు భయపడటం అనేది అర్థరహితం నా లెక్క ప్రకారం ఎప్పుడు కూడా ఫియర్ కనుక మార్కెట్ లోకి వస్తే మీకు బ్రహ్మాండమైన ఆశ రావాలి గ్రీడ్ రావాలి గ్రీడ్ తో మీదపడి కొనుక్కోవాలి కంపెనీలు అటువంటి సమయం ఇప్పుడు ఉందన్న ఉద్దేశం ఐ జస్ట్ బెగ్ టు డిఫర్ విత్ కాషన్ రే అప్రోచ్ ఎవరైనా కాషన్ పాటించాలంటే నా లెక్క ప్రకారం కాషాన్ని గాలి కొదిలేయండి డబ్బులు ఉంటే ఖచ్చితంగా కొనుక్కుని చెప్పే పరిస్థితిలో ఉన్నాము సో ఐ రిమైన్ వెరీ బులిష్ వసంత్ స్టాక్స్ గురించి తర్వాత మనం మాట్లాడదాం కానీ బట్ బేసిక్ ఐమ్ వెరీ వెరీ బులిష్ గుడ్ బులిష్గా ఉండడమే కావాలి అందరూ బులిష్గా ఉంటేనే మార్కెట్ బాగుంటుంది కూడా రవీంద్ర గారు ఏంటి ఇవాళ మండే మార్నింగ్ ఏ విధంగా ట్రేడ్ మొదలు పెట్టాలి లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి మనకి మార్కెట్ ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అవడం చూసిన వసంత్ గారు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి థర్డ్ డే కూడా ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అవటం ఐ మీన్ బిలో క్లోజ్ అవటం చూసినాం సో ఇట్ ఫెయిల్ టు క్లియర్ దట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఇప్పుడు మార్కెట్ ఏం చేస్తుందంటే మేబీ వీక్ హార్ట్స్ ఎవరైతే షార్టింగ్ ఉంటారో ఆర్ మేబీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన వస్తే కొందామని చూస్తారో వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది సో నా ఉద్దేశంలో వన్ షూట్ వెయిట్ అని చెప్తాను సో 19,753 గ్యాప్ క్రియేట్ చేసిందో ఆ గ్యాప్ ఏ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ నైన్టీన్ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ టూ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ స్టేజ్ లో ఫ్రెష్ బైస్ అయితే అవార్డ్ చేయాలి ఇన్ కేస్ షార్టింగ్ చేయాలంటే కనుక మీ హ్యావ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టాప్ లాస్ కాబట్టి నియర్ టు ద రెస్టెన్స్ జోన్ వస్తే అక్కడ సెవెంటీ టూ ఆర్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ టాప్ లాస్ ఉన్నప్పుడు వన్ షుడ్ ట్రై టు ట్రేడ్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సిమిలర్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది మనకి ఫ్రైడే ఇట్ అటెంప్టెడ్ టు ద ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కట్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది బట్ ఇట్ ఫెయిల్డ్ యాక్చువల్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ థర్టీ వరకు ప్రాబ్లీ సెలాన్ ర్యాలీస్ గానే ఉంటుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ వన్ ఎయిట్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో రావటం చూసాం ఇన్ కేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజ్ అయింది అంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ అయితే కనుక యాజ్ లో యాజ్ ఫార్టీ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది అగైన్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో మనం చూస్తే కనుక ఏ స్టాక్స్ వీ నీడ్ టు గో లాంగ్ అనేది చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ చార్ట్స్ ని వీ షుడ్ గో లాంగ్ సో వన్ దానిలో ఆ స్పేస్ లో మనం చూస్తే కనుక సిమెంట్ స్టాక్స్ టైర్ స్టాక్స్ ఐటీ ఫార్మా ఈ ఫోర్ సెక్టర్స్ లో ఉన్న స్టాక్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ సో వాటిల్లో వీ నీట్ టు బై ఆన్ డిప్స్ అని చెప్తాను అండ్ ప్రాబ్లీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఎల్ఐసి ఆర్ ఐబి ఐబుల్ హౌసింగ్ ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఐబిఎల్ హైబిటా స్టాక్ అయినా కూడా ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ సో ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ చార్ట్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అది స్ట్రెంగ్ కూడా చాలా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఆ స్టాక్ ని త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయితేనే వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అక్కడ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్ స్టాక్ లాస్ విత్ టార్గెట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ దట్ టు చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తాయి ఇలాంటి హైబిటా స్టాక్స్ లో అఫ్ కోర్స్ లవరస్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ డిస్కసింగ్ ఇప్పుడు సో లాట్ ఆఫ్ మీడియాలో కూడా పీపుల్ ఆర్
సో సపోర్ట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఏ స్టాక్స్ ఉన్నాయని చూస్తే కనుక బజాజ్ ఫిన్స్ ఫైనాన్స్ ఒక స్టాక్ కనిపిస్తుంది సో ఆ స్టాక్ ని వినీట్ టు ట్రై టు బై సో బజాజ్ ఫిన్స్ ఆర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది బికాస్ ఇలా టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ కూడా కొనే ప్రయత్నం చేస్తారు సో సిక్స్ మంత్స్ వ్యూ నో దే షుడ్ ట్రై టు ఎక్విప్మెంట్ బజాజ్ ఫిన్స్ ఆర్ వన్ టర్న్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ నుంచి థర్టీన్ సిక్స్టీ మధ్యలో వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ మన బిగ్ బాయ్ రిలయన్స్ కూడా ఇట్స్ డూయింగ్ గుడ్ సో ఆఫ్టర్ జియో మర్జింగ్ అండ్ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఇట్స్ కన్సల్టేటింగ్ ఇప్పుడు సో ఇట్స్ నాట్ రియాక్టింగ్ మచ్ టు న్యూస్ ఇక్కడ నుంచి సో దట్ షుడ్ బి బాటింగ్ అని చెప్తాను సో ఆ స్టాక్ కూడా గ్యాప్ ఒకటి మనకి ఫామ్ అవుతుంది చూసాం మనం సెవెంత్ జులై రోజు టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ లాస్ట్ వీక్ లో రావటం చేసాం సో ఈవెన్ రిలయన్స్ కూడా వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎస్బీఐ ప్రాబ్లీ కౌంటర్ ట్రెండ్ కింద వన్ షుడ్ ట్రై టు యాడ్ అని చెప్తాను రీజన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లీ త్రీ మంత్స్ లో ఇస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ అండ్ వీఆర్ జస్ట్ నియర్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ దగ్గర ఉంది సో షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఆర్ కౌంటర్ ట్రెండ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజింగ్ బేసెస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోగలరో ప్రాబ్లీ దే షుడ్ ట్రై టు బై అని చెప్తాను డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేసి వస్తుంది కదా ఎందుకంటే సపోర్ట్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు సెల్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండ్ సెకండ్ థింగ్ పుల్ బ్యాక్ వచ్చింది వన్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది అంటే కనుక ఈజీగా ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఎయిట్ టు సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా వి ఆల్ నో క్యాష్ స్టాక్స్ లో కొన్ని న్యూ హైస్ హిట్ అవుతుంది అఫ్ కోర్స్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టాక్స్ నవా అండ్ హెచ్బిఎల్ లాస్ట్ వీక్ న్యూ హైస్ రావడం చేసాం so nava again is a good opportunity to buy reason entante results reaction tarvata it came to the 20 day moving average so 396 nunchi 350 daga raavatam chesam precisely 348 degree 20 day undi of course it is the high beta stock and last 3 months lo 238 to 396 daga peraton chesam kabatti maybe koddi consolidation correction kuda undochu but couple of months evaraithe invest chestu antaro they should accumulate between 350 and 326 ani cheptanu no okay తెర మీద కొంచెం డల్గా కనిపిస్తున్నారని మన వాళ్ళు నోటీస్ చేస్తారు వెంటనే నోటీస్ చేస్తారు మాధవలత గారు శ్రీనివాసరావు గారు వీళ్ళందరూ ఏం లేదండి స్వల్ప అస్వస్థత అంతే నథింగ్ టు మెన్షన్ ఆల్సో సో ఏమైనా తెర మీద ఆ లోటు కనిపిస్తూ ఉంటే దానికి క్షమాపణలు ఇవన్నీ సర్వసాధారణమే జీవితంలో సరే చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చేద్దాం ప్రీ ఓపెన్ నంబర్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ ఈ లెవెల్ కనిపిస్తుంది మనకు అండ్ ఇవాళ ఎస్పీఐ ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు వాచ్ ఎందుకంటే ఫ్రైడే రోజు కొంత రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్గా చూసాం ఇవాళ రికవర్ అవుతుందా లేదు వీక్నెస్ కొనసాగుతుందా అనేది చూడాలి అలాగే ఈ ల్యాప్టాప్స్ని దిగుమతులు నిషేధిస్తోంది ప్రభుత్వం అన్న వార్తలతో ఫ్రైడే రోజు ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీల స్టాక్స్ అన్నీ అలా దూసుకువెళ్ళాయి మళ్ళీ నవంబర్ ఒకటి వరకు టైం ఇచ్చారన్నారు కాబట్టి ఇవాళ అవి కొంత నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది ఆ స్టాక్స్ని కూడా గమనిద్దాం ఇక ప్రశ్నలు అడిగేందుకు మిత్రులు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఓ మిత్రుని పలకరిద్దాం హలో హలో మిత్రుడు రాలు నమస్కారం అండి అడగండి నమస్తే అండి విజయలక్ష్మి కమౌ నుంచి అండి వసంత గారు నమస్తే అడగండి విజయలక్ష్మి గారు సార్ ఒక చిన్న విషయం సార్ మధ్యాహ్నం మీది ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో షో వల్ల ఎంత వల్ల ఎక్స్ప్లోర్ సొల్యూషన్స్ ఇంకా అట్లాంటి రెండు మూడు డిఫరెంట్ స్టాక్స్ అకౌంట్ వల్ల నాకు ప్రాఫిట్ బాగా వచ్చిందండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డిఫెన్స్ స్టాక్ మధ్యగా డాక్ ఒకటి అవి కొంచెం తగ్గుతున్నాయి కదండి రిలయన్స్ అయ్యి ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు అండి నారాయణ హృదయాలయ నారాయణ హృదయాలయ ఇంకోటి ఏదన్నారు డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో మజగా డాక్ మజగా డాక్ ఈ రెండు స్టాక్స్ ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు ఆ కొనుక్కోవచ్చు రిలయన్స్ తగ్గినప్పుడల్లా కొన యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని తగ్గినప్పుడు రిలయన్స్ యాడ్ చేసుకోండి ఏమీ సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు మా కమ్మలో తొందరగా పెట్టండి సార్ ఖమ్మంలో మీటింగ్ పెట్టాలి అలాగే తప్పకుండా అండి సరే ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు ఒకటే కాల్లో కుటుంబరావు గారు మజగాన్ డాక్ నారాయణ హృదయాలయ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్స్ అన్ని అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్కి దగ్గరలోనే ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ చేసి చేసి అయితే కొనద్దంటాను రిజల్ట్ సీజన్ కూడా అయిపోయింది
మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో మార్నింగ్ అండి ఏమండి వినపట్లేదు కొద్దిగా బిగ్గర్గా మాట్లాడండి సార్ నేను ఎస్బీఐ ఫీచర్స్ ఆగస్ట్ ఫీచర్ సిక్స్ ట్వంటీ లో తీసుకున్నారు సార్ కానీ అది రిజల్ట్ కొంచెం నెగిటివ్ గా వచ్చింది కదా నేను అంటే నేను వెయిట్ చేయగలుగుతాను లేదంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయగలుగుతాను లాస్ట్ బుక్ చేయాలంటే యావరేజ్ చేయాలా ఏం పేరు మీ పేరు నిఖిల్ చెప్పారు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ చెప్పేశారు మీరేమి మరీ కంగారు పడిపోయి ఇవాళ ఏదో హడావడి పడిపోయి బస్ దూకే ఎట్లా ఉన్నారు ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఉండండి కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి ఇందాక చెప్పారు రాజేంద్ర గారు మీకు సలహా చెప్పడం జరిగింది లోవర్ లెవెల్స్లో కొనుక్కోవచ్చు అని కూడా చెప్పారు యా ఆయన మెయిల్ పెట్టారు ఇప్పుడు హడావిడిగా ఫోన్ చేశారు మరి ఎన్ని లాట్లు ఉన్నాయో ఏంటో తెలీదు చాలా కంగారుగా దీనావస్థలో ఉన్నారు స్టాప్ లాస్లు పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు కూడా ఒకవేళ పొజిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అది పెరుగు పెరగచ్చు కాక తగ్గచ్చు కాదు లాస్ట్ లాస్ట్ టైం అనమాట క్వార్టర్లీ ఫోర్త్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు అనమాట స్టాక్ దాదాపు ఫైవ్ నైంటీ ప్లస్ కెళ్ళింది ఫైవ్ నైంటీ ప్లస్ కెళ్ళేసి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫ్టర్ రిజల్ట్స్ ఆ టైం అప్పుడు కూడా ఇట్లానే కరెక్ట్ అయ్యి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చింది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గర నుంచి స్టాక్ ఆల్ ది వే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ వరకు మళ్ళా వెళ్ళింది కరెక్ట్ ఆ ప్యాటర్న్ ని బట్టి కూడా చూస్తా ఉంటే లాస్ట్ టైం మనం ఎప్పుడైతే కనుక ఇన్ఫోసిస్ లో కనుక షార్ప్ కరెక్షన్ రిజల్ట్ రోజు నొచ్చి థర్టీ ఫార్టీ డేస్ లో మొత్తం రికవర్ అవుతుందన్న అది రికవర్ కూడా అవ్వటం ఎక్కడైతే జరిగిందో ఎస్బీఐ కూడా కంప్లీట్ రికవరీ అయ్యి నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎట్ ది బెస్ట్ అనమాట నేను అనుకోవటం ఫైవ్ ఫార్టీ ఒకసారి అటెంప్ట్ చేయొచ్చు లాస్ట్ టైం వచ్చినట్టే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంతకంటే కిందకి వెళ్ళదు అని అన్నాను కంగారు పడి ఆయన అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు ప్రిపేర్ ఫర్ రోల్ ఓవర్ ఆల్స్ ఇక సిరీస్ కూడా లాంగ్ సిరీస్ ఇది ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఉంది కాబట్టి ప్రిపేర్ ఫర్ రోల్ ఓవర్ పోస్ట్ ఆగస్ట్ ఈ ఫెటాల్ ఇందులో కరెక్షన్ ఇది రాకపోతే రికవరీ రాదు రైట్ కొన్ని బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ డౌన్ గ్రేడ్ చేసినప్పటికీ టార్గెట్ ప్రైస్ ని డౌన్ డౌన్ వర్డ్స్ రివిజన్ చేసినప్పటికీ కొన్ని అపోర్డ్ రివిజన్ కూడా చేశాయి సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కూడా టార్గెట్ ఇవ్వడం చూసాం కాబట్టి అంతా మార్కెట్ ఒక్కొక్క రోజు నీజర్క్ రియాక్షన్ లాగా వస్తుంటుంది అండ్ ముందు పెరిగింది అది కూడా గమనించాలి మనం అందువల్ల రిజల్ట్ రోజు తగ్గి ఉండొచ్చు చూద్దాం ఈ రోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ డే ఫర్ ఎస్బీఐ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నా పేరు శ్రీలత అండి ఖమ్మం నుంచి అండి ఓ ఖమ్మం నుంచి మీరు కూడా అడగండి శ్రీలత అందరికీ శుభోదయం అండి శుభోదయం అండి అడగండి శ్రీలత గారు నాకు గుజరాత్ అంబుజ అండి జిఏఈఎల్ ఉందండి త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీ లో ఉందండి టూ ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఉన్నాయి అది లాస్ట్ లో ఉందండి ఇంకోటి టీటీఎంఎల్ ఉందండి టాటా టెలి అవునండి అది వన్ ఫార్టీ టూ లో ఉందండి వన్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఉన్నాయండి ఈ రెండు ఈ రెండు ఇట్లా లాస్ట్ బుక్ చేసుకోవాలా వస్తుందా లేదా అనేది కొంచెం చెప్పండి సార్ ఓకే సరే బాగా వీక్ గా ఉన్నాయి కౌంటర్స్ రెండు కూడా మీరు కొన్న ప్రైస్ నుంచి బాగా తగ్గాయి కూడా రాజేంద్ర గారు ఏమైనా టెక్నికల్స్ చెప్తారా జిఏఈఎల్ రెండు కూడా మీరు అన్నట్టు చాలా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ అండి సో జిఏఈఎల్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ లో త్రీ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి ఇట్ హస్ కమ్ టు టూ ట్వంటీ ఫోర్ సో గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి ఒక రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాక్ నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడైతే హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి టూ ట్వంటీ టూ బేస్ అయితే ఫార్మేషన్ జరగడం చూసాం బట్ దీనికి స్ట్రెంగ్త్ రావాలంటే ఇట్ హస్ టు క్రాస్ అబౌట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ సో త్రీ ఎయిటీన్ దాటింది అంటే కనుక మేబీ త్రీ ఫిఫ్టీ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో ఈ స్టాక్ అయితే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను బట్ టీటీఎంఎల్ ప్రాబ్లమ్ పుల్ బ్యాక్స్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు సెల్ సో దీనిలో మనం చూస్తే కనుక యాక్చువల్లీ పెరిగిన విధానం చూస్తే సిక్స్టీన్ రూపీస్ నుంచి టూ నైంటీ రూపీస్ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ పెరిగింది అండ్ అదే విధంగా టూ నైన్టీ టు ఫార్టీ నైన్ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ పర్సన్ చూసాం ఇప్పుడు కన్సల్టేషన్ రేంజ్ లో ఉంది అప్పర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ చూస్తే కనుక ఇట్స్ అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ మేబీ అది వస్తుందో రాదో కూడా వి కాంట్ సే ఒకవేళ హ
సో దట్స్ అడ్వైస్ ఫర్ టీటీఎంఎల్ సెల్ ర్యాలీస్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సర్ మార్నింగ్ అండి అడగండి సర్ నా పేరు ప్రసాద్ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి ప్రసాద్ డిఎల్ఎస్ సర్ డి మార్క్లైట్ డిఎల్ఎస్ హ్మ్ కానీ <laughs> ఒక్కటే గుర్తు తెలుసుకోవాలి వసంత్ గారు డిఎల్ఎఫ్ లో మూడు సంవత్సరాల క్రితం డెట్ ఎక్కువ డెట్ ఎక్కువ అన్నారు ఈ కంపెనీకి వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ అయినా ఇవాళ జీరో డెట్ అయిపోయింది లిటరలీ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ డెట్ ఉంది బుక్ లో అంతే అండ్ త్రీ థౌసండ్ క్రోర్స్ వీళ్ళకి రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అండ్ బోర్ ఓవర్ ముంబై మార్కెట్ ఎంటర్ అయ్యారు హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అలా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ ఓకే సో ముంబై మార్కెట్ మీద ఎవరైతే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీలన్నీ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు చాలా బాగా చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఫర్ ముంబై బేస్డ్ రియల్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ వసంత్ కుమార్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి అడగండి రమేష్ మాట్లాడుతున్నాయి అండి నేను మ్యూచువల్ ఫండ్ కోసం అడగాలన్నా ప్రసాద్ గారు ఆన్సర్ చేయాలండి యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్లో ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కోసం చాలా సంవత్సరాల క్రితం అప్లై చేశానండి అది లాక్ పీరియడ్ కూడా అయిపోయింది అది పెర్ఫార్మెన్స్ బాగోలేదు కదా ఇప్పుడు నాకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ అక్కర్లేదు అండి నేను దాంట్లో నుంచి యాక్సిస్ స్మాల్ క్యాప్ లోకి రమ్మంటారా లేదంటే నిపాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ లో కూడా బాగుంది చెప్పండి యాక్సిస్ స్మాల్ క్యాప్ ఆర్ నిపాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఓకే యాక్సిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ లోంచి ఆయన షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ప్రసాద్ గారు అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటే గుర్తండి స్మాల్ క్యాప్ ను మిడ్ క్యాప్ కి మనకి ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన ర్యాలీ తో స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్ని బాగున్నాయి అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఆయన అనుకున్న ఆలోచన కూడా యాక్సిస్ స్మాల్ క్యాప్ వెళ్తానంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేస్తాను బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ అందులోనే వెళ్ళాలా లేకపోతే ఇంకేదన్నా దానికన్నా బెటర్ గా ఉంటుంది అంటే యాక్సిస్ స్మాల్ క్యాప్ ఈస్ టాప్ ర్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ నా దగ్గర ఉన్న దాంట్లో నెంబర్ ఫోర్ అయితే టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈస్ మిరే ఎస్ఎట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ సో వాట్ హీ వాంట్స్ టు చూస్ ఇస్ హిస్ చాయిస్ దాన్ని అడిగితే మిరే ఎస్ఎట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ ఈస్ స్టిల్ బెటర్ దాన్ యాక్సిస్ స్మాల్ క్యాప్ ఓకే రైట్ ఇంకో కాలర్ ఉన్నారా ఓకే అలాగే చాలామంది తమ దగ్గర ఉన్న కార్పస్ని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మాకు రిటర్న్స్ వచ్చే విధంగా నెలవారీ వీలైతే వచ్చే విధంగా అంటున్నారు సిస్టమేటిక్ విత్డ్రాల్ ప్లాన్స్ ఉంటాయండి అందులో మంచి స్కీమ్స్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీరు నెల నెల ఆ మొత్తాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవడంతో పాటు మీకు అవసరమైన నెల సరి ఖర్చుల కోసం అవసరమైన మొత్తాన్ని అంటే లంసంగా ఇన్వెస్ట్ చేసేసి నెలవారీ సిస్టమేటిక్గా విత్డ్రా చేసుకుంటూ ఉంటే సర్టెన్ పీరియడ్ తర్వాత ఒక పదేళ్ల తర్వాత చూస్తే ఇంకా క్యాపిటల్ మనకు చాలా మిగిలి ఉంటుంది పైగా అప్రిషియేట్ అయి ఉంటుంది అటువంటి ప్లాన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం అటువంటి స్కీమ్స్ గురించి రైట్ ఇక మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ దగ్గర మనకు ప్రీ ఓపెన్ నా క్లోజ్ అయింది ఇలాగా మెయిల్స్ తీసుకుందాం అపర్ణ వరంగల్ నుంచి ఏంజల్ వన్ పదహారు వందల ఇరవై రూపాయలకు కొన్నారు ఓల్టాస్ ఎనిమిది వందల డెబ్బై రూపాయలకు కొన్నారు ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చా ఏంజల్ వన్ ఇస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండి బ్రోకింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా మిగతా వాటితో పోలిస్తే రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చిన కంపెనీ అది నా లెక్క ప్రకారం ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ అప్ ఇంక ఇక్కడ నుంచి టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర వెళ్ళాలి నా లెక్క ప్రకారం సో షీ షుడ్ డిఫరెంట్లీ హోల్డ్ అని ఏంజల్ వన్ వితౌట్ ఎనీ హర్ వరీ ఓన్లీ ఒకటే ఒక నెగిటివ్ అంటే సెబీ వచ్చి రెస్ట్రిక్షన్స్ పాస్ చేసింది వాళ్ళు సాటికి వెళ్ళటం స్టే ఇవ్వటం జరుగుతుంది అవన్నీ రొటీన్ గా జరిగిపోతుంది బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ద రిజల్ట్స్ ఇండికేట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఓకే సో మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ కనిపిస్తుంది ఇరవై ఏడు పాయింట్ల లాభంతో నిఫ్టీ అలాగే నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా ఇరవై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ సేమ్ లైక్ నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంట్ లాభపడింది ఫోర్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎంఎండ్ఎం చాలా స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ ఎంఎండ్ఎం ఎస్బీఐ దాదాపుగా ఫ్లాట్గా ప్రారంభమైంది సో లాంగ్ పొజిషన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఊపిరి పీల్చుకోవ
పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే నాలుగు వందల తొంభై స్టాక్స్ నష్టాలతో కనిపిస్తున్నాయి ఇవాళ ఓపెనింగ్లో రవీంద్ర గారు ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ గ్యాప్ ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుందండి నిఫ్టీ ఇప్పుడు సో నైన్టీన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ ప్రాబ్లీ దట్ వుడ్ అది బ్రేక్ అయింది ఆల్రెడీ అండ్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ వుడ్ బి నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ ఫోర్ సో వీ నీట్ వెయిట్ అని చెప్తాను ఇన్ కేస్ ఈ రోజు క్లోజింగ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫార్టీ కింద ఉంటేనే ప్రాబ్లీ వన్ క్యాన్ ట్రై టు టేక్ షార్ట్ పొజిషన్స్ అది కూడా పుట్ ఆప్షన్స్ కొంటాం తోటి ఎందుకంటే ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ డే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి టిల్ నిఫ్టీ క్రాసెస్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో అది వన్ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ అండ్ ప్రాబ్లీ వీ నీడ్ టు ట్రేడ్ ఆన్ ఓన్లీ బ్రేక్ డౌన్స్ ఇప్పుడు అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ స్టే కూల్ స్టే కామ్ అని చెప్తాను అనుకున్నట్లుగానే ఈ ల్యాప్టాప్ కంపెనీలు డిక్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఈజ్ డౌన్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఏదైతే ప్రభుత్వం వాయిదా వేస్తున్నాం నవంబర్ ఒకటి వరకు ఇంపోర్ట్స్ని అలౌ చేస్తున్నాం అని చెప్పిన విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఈ స్టాక్స్ మీద నెగిటివ్గా పనిచేస్తుంది అదర్వైజ్ మనకు అండ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ దిగుమతుల మీద ప్రభుత్వం సుంకం విధించింది దాని ప్రభావం ఇవాళ మనకు పాజిటివ్గా ఉండబోతుంది ఆప్టికల్ ఫైబర్ కంపెనీస్ మీద ఇవాళ ఆ స్టాక్స్ లైమ్ లైట్లో ఉంటాయి అండ్ జెన్ టెక్నాలజీస్ ఈ స్టాక్ టెన్ పర్సెంట్ అప్ ఆన్ ఏ సాలిడ్ క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ సో కొత్త హైస్ ఎప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేస్తూ మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ డిఫెన్స్ రంగంలో పనిచేస్తున్న కంపెనీ స్ట్రాంగ్ మూవ్స్ చక్కటి లాభాలను ఇచ్చింది వెల్త్ క్రియేట్ చేసి పెట్టింది స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు అనుకున్నాం మనం ఫైబర్ కంపెనీలు వాళ్ళు బాగుంటాయని సెవెన్ పర్సెంట్ అప్ ఈ స్టాక్ చాలా రోజుల తర్వాత స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్లో ఒక మంచి మూవ్ అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఓకే మరికొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం వెంకట్ మెయిల్ పంపించారు డైనాకాన్ సాఫ్ట్వేర్ చోళమండలం ఇన్వెస్ట్మెంట్ వరుణ్ బేవరేజెస్ తాన్లా ప్లాట్ఫామ్స్ ఇవన్నీ మూడు సంవత్సరాల కోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారట చేయొచ్చా డెఫినెట్లీ చేయొచ్చండి డిక్లైన్స్ లో స్లోగా అక్యుములేట్ చేసి లార్జెస్ట్ బాటిల్ ఆఫ్ వరుణ్ బేవరేజెస్ వరుణ్ బేవరేజెస్ మనకి తెలుసు అనమాట చోళమండలం అండ్ డైనాకాన్స్ డైనాకాన్ లో లిక్విడిటీ అనేది క్రైటీరియా అనుకుంటే కనుక డైనాకాన్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ బెట్ అండి కంపెనీ మంచి కంపెనీ అయినా కూడా అది ఒక్కటి కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అండ్ తాన్లాలో కొంత స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఫండమెంటలీ వాళ్ళు ఏమో నెంబర్స్ చూపిస్తున్నారు మరి ఎంతవరకు ఆ నెంబర్స్ని మనం నమ్మాలి అనేది మా ప్లాట్ఫామ్ కొద్దిగా స్కెప్టికల్గా ఉంటుంది ఆ కౌంటర్ పట్ల వీ లీవ్ ఇట్ యూ తర్వాత మళ్ళీ కడుగుతున్నారు జిఆర్ఎస్ఈ గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ ఇది కరెంట్ ప్రైస్లో లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చా ప్రసాద్ గారు డిఫెన్స్ బస్ మీద మాట్లాడే కంపెనీల్లో ఎప్పుడు కూడా చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఉందా లేదా అని చూడాలండి ఈ కంపెనీకి ఆర్డర్లు కూడా వచ్చినట్టుగా లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీరు జెన్ టెక్నాలజీస్ కంటే ఇట్ ఈస్ స్పెక్టాక్లర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది డిఫెన్స్ స్టాక్ కాబట్టి పెరుగుతుంది గ్యారంటీగా కానీ జిఆర్ఎస్ ఈ గార్డెన్ రీసెర్చ్లో మాత్రం నా లెక్క ప్రకారం ఇంకా ఎక్కువగా స్కోప్ లేదు పైగా జూన్ రిజల్ట్స్ ఇంకా జూ ఎప్పుడు కూడా షిప్ బిల్డింగ్లో క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి లక్కీగా ఈ కంపెనీలో అప్పులు లేవు కాబట్టి భయం లేదు అదర్వైజ్ అకార్డింగ్ టు మీ మార్చ్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు ఉండాలి ఇప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్లో ఉంది ఆ రేట్ చాలు నాకు వంద రూపాయలు వస్తే చాలు పదిహేను పదహారు పర్సెంట్ అనుకుంటే కొనుక్కోండి అదర్వైజ్ లుక్ ఫర్ జెన్ టెక్నాలజీస్ దెన్ గార్డెన్ ఓకే సునీత పంపించారు సలాసార్ నలభై నాలుగు రూపాయల్లో వెయ్యి షేర్లు ఉన్నాయట రేణుకా షుగర్స్ ఉన్నాయి నలభై నాలుగు రూపాయల్లో ఉన్నాయి అండ్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఉన్నాయి ఇరవై రెండు రూపాయలు ఏం చేయొచ్చు సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఉంచుకోవటం అండి మొహటం లేదు అట్లాగే ఉంచుకోవాలి ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ పాటు ఏమి మాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ఉండొచ్చు సలాసార్ కూడా ఉంచుకోవచ్చు అండి ఇంకా జూన్ రిజల్ట్స్ రాలేదు అది కూడా జూన్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాక రివ్యూ చేసుకోవచ్చు కానీ అదర్వైజ్ స్టిల్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ అండర్ ప్రైస్డ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర ఉండాల్సిన షేర్ యాభై రూపాయల దగ్గరే ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది కూడా ఉంచుకోవచ్చు జూన్ రిజల్ట్స్ ట్వెల్త్ రాడ్ ఉన్నాయండి సలాసార్ అది గుర్తు ఓకే తర్వాత సురేష్ భీమిరెడ్డి ఆయన డ్రీమ్ ఫోక్స్ డైనమిక్ కేబుల్స్ ఈ రెండు కొందాం అనుకుంటున్నారు సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వీతో తీసుకోవచ్చా డ్రీమ్ ఫోక్స్ నీచ్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న
అలాగే డైనమిక్ కేబుల్స్ కూడా మంచి కంపెనీ అండి కేబుల్ రంగం మంచి కంపెనీ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అండి యాస్ ఆఫ్ నో ఈవెన్ జూన్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసినాయి ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అయితే రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి అండి ఇప్పుడు స్టాక్ ఏఎస్ఎం లో ఉంది కాబట్టి మేబీ ఒక కరెక్షన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ అట్లా వస్తే అక్కడ పై చేయొచ్చు కేబుల్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం బాగుంది వస్తుంది గారు కాబట్టి యూజువల్ గా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అవుతుంటే ఉండాలి అందులో డైనమిక్ లో ఉండాలంటే మార్కెట్ క్యాప్ పరంగా చూస్తే అన్నిటికన్నా తక్కువ ఉన్న చిన్న కంపెనీ అది ఒకటే నెగిటివ్ తప్పితే అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్లీ కంపెనీ దట్ హ్యాస్ టు బి ఐ ఇండస్ట్రీ షీ షుడ్ బి మనం వన్ ఆఫ్ ది ఆఫ్టర్నూన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఈ స్టాక్ ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది చక్కటి లాభాలు ఇచ్చింది అక్కడి నుంచి కూడా ఇది తర్వాత కిరణ్ అడుగుతున్నారు ఆయన రెడింగ్టన్ ఉన్నాయి నూట యాభై రూపాయల్లో మ్యాక్స్ ఇండియా తొంభై మూడు సౌత్ ఇండియా బ్యాంక్ అనుకుంటాం ఆల్రెడీ చెప్పారు సో రెడింగ్టన్ మ్యాక్స్ ఇండియా ఈ రెండు ఏం చేయొచ్చు కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ లో ఉన్నట్లో రెడింగ్టన్ ఒకటే అండి సో ఇప్పుడే మనం మాట్లాడాం ఏది గవర్నమెంట్ పిలి మోగలేస్తుంది ఒకసారి బ్యాన్ అంటే రేపు పొద్దునే రిలాక్స్ అంటుంది అని అలా కనుక జరిగితే హార్డ్వేర్ ఇండస్ట్రీకి డెఫినెట్ గా ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుంటాయి ఇవాళ కాకపోతే రేపున నవంబర్ అంటే నవంబర్ కాదు డిసెంబర్ కన్నా వస్తుంది సో రాబోయే రోజుల్లో బాగుంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇప్పటి వరకు రిజల్ట్స్ చూస్తే కూడా నా లెక్క ప్రకారం ఇట్ షుడ్ బి అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ వరకు ఉండాలి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అట్ వన్ సిక్స్టీ సో ఇట్ ఈస్ అ స్టీల్ అకౌంటెంట్ టు మీ ఇమీడియట్ గా కొనుక్కోవాలి ఓకే రైట్ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం ఇక్కడ మళ్ళీ పిఐటి మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ యథావిధిగా కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్